മാനി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് റഷ്യൻ സലാഡ് 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 ഒരു ഒരുപാട് ഒരു വേറെ തരത്തിലുള്ള സലാഡ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സലാഡ് ഏറെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം ഈ സലാഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സലാഡ് റഷ്യൻ സലാഡ് സലാഡ് അല്ലെ ഓക്കെ അതിൽ വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എസ്പെഷ്യലി വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അതിൽ ക്യാരറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഗ്രീൻ പീസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ആപ്പിൾ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് എഗ്സ് ഉണ്ട് അത് എഗ്സ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇടാം പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഗ്സ് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുകൂടിയാണ് മയനൈസ് മയനോസ് ഇത്ര ഐറ്റം മാത്രമാണ് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ റഷ്യൻ സലാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു അറിയാനുള്ളൊരു കൗതുകം ഈ റഷ്യൻ സലാഡ് ഇപ്പം മറ്റാനിപ്പോൾ ഷെഫിൽ ഷെഫാണ് അപ്പോൾ പല രാജ്യക്കാരുണ്ടാവും റഷ്യക്കാരുണ്ടാവും ആദ്യം വേണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയിൽ ക്യാരറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഉപയോഗിക്കണം കുറച്ച് അല്പസമയം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെടുത്ത് മാറ്റി അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് മയനൈസ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാം ഒരു കപ്പാണ് കപ്പാണ് അല്ലെ ഒരു കപ്പിന്റെ അളവിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ എന്താണ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ പീസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ഇതാണ് ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ വേവിക്കേണ്ടത് വേവിക്കേണ്ടത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ പിന്നീട് എടുത്ത് മാറ്റാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഐശ്വര്യായിട്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടിട്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് തീ കത്തിച്ചു ഓക്കെ ഇനി അല്പനേരം അത് ബോയിൽ ആവുന്നേരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ മധു മച്ചാലെ നമ്മളെ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിള് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒന്നര കപ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് മച്ചാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ ഒന്നര കപ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ ഒരു കപ്പ് അതിന്റെ കൂടുതൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഫുൾ കളർഫുൾ ആണ് സംഭവം അല്ലെ ക്യാരറ്റ് ഗ്രീൻ പീസ് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഗ്രീൻ പീസ് പിന്നെയും കൂടി കളർഫുൾ ആവും ഒന്നുകൂടി കളർഫുൾ ഗ്രീൻ പീസ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി മയനൈസിൽ ഉപ്പുണ്ട് ആഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സലാഡില് മയനോസ് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട കാര്യം ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു അഞ്ചോ പത്ത് മിനിറ്റുള്ളിൽ ശരിക്കും അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് എട്ട് എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ മതിയാവും അപ്പൊ റഷ്യൻ സലാഡ് ആണ് നമ്മുടെ മച്ചാൻ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് മച്ചാൻ ഈ പൊതുവെ ഈ സലാഡ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ പൊതുവെ നമ്മുടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫുഡിന്റെ രീതി പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് അവർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ അല്ല നോൺ ആണോ നോൺ അതെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ രാജ്യക്കാർക്കും ഓരോരു ഭക്ഷണ രീതികളാണ് വെജിറ്റബിൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലാണ് പൊട്ടോട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും അതുപോലെ മീറ്റിന്റെ കൂടെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബീഫ് സ്റ്റീക്ക് അതുപോലെ മീറ്റ് ഐറ്റംസ് പോർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊരു അക്കമ്പനി ആയിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് സോട്ടഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ സാലഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ കൂടെ പൊട്ടോട്ടോ പ്രിഫർ ചെയ്യും പൊട്ടോട്ടോ ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യക്കാരും ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടോട്ടോ ഒന്നര കപ്പ് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഈ മൂന്ന് വെജിറ്റബിൾസും ഇപ്പൊ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് വേണം ന
കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയില്ലേ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത് കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് തണുക്കാൻ വെക്കണം തണുക്കാൻ വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മൈനസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ മൈനസ് അത് മെൽറ്റ് ആയി അത് വെള്ളം പോലെ ആകും അതുകൊണ്ട് അല്പ നേരം ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് ആപ്പിൾ ഒരു കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഒരു കപ്പ് ആപ്പിൾ ഒരു കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വെജിറ്റേറിയൻസിന് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മുട്ട ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയ മൂന്ന് മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പുഴുങ്ങിയ പുഴുങ്ങിയ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മച്ചാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് മുട്ട ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല വേണമെന്നില്ല അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് തയ്യാറാക്കാം അതെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് മുട്ട കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട അതിനെ ചെറുതായിട്ട് കുനുകുനാൻ അരിഞ്ഞിട്ട് മച്ചാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാണ് വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് മുട്ട കൂടി പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മയനൈസ് ആ മയനൈസ് ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മെൽട്ടായി പോകും ഇതിന്റെ കൂടെ അതെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം വെച്ചാലേ പുറത്ത് നല്ല മഴ തകൃതിയായിട്ട് പെയ്യുന്നത് മഴ പെയ്യുന്ന ശരിക്കും മഴ പെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാലേ മഴ പെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാലേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മഴ പെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നല്ല മഴയാണ് മഴ പെയ്യുന്ന എങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്ന മഴ പെയ്യുന്നതിന് റഷ്യൻ സലാഡ് ആണ് നമ്മള് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി മച്ചാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഭവം അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് അല്പം എരിവിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഹാഫ് സ്പൂണ് കൂടുതൽ സ്പൈസി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ലവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുരുമുളക് ചേർക്കാം അല്പം കൂടി ചേർക്കാം മച്ചാന്റെ ഒരു കൈപ്പുണ്ണത്തില് ഇതാ ഇത്ര മാത്രമാണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ മച്ചാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പ് ചേർക്കാത്ത കാരണം അതിന് മയനസിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് നല്ലത് കൊണ്ടാണ് ചേർക്കാത്തത് അപ്പം ചിലപ്പോ ഒരു ശകലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇടാം ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇതിൽ കഴിച്ചോളൂ ശകലം ഉപ്പ് ആവാൻ തോന്നുന്നു ശകല ഉപ്പ് ആവാം അല്ലെ ഒരല്പം ചേർക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം പല എപ്പിസോഡുകളിലും നമ്മൾ മച്ചാൻ്റെ ഒരുപാട് കൈപ്പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ മച്ചാൻ ആദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഐറ്റം റഷ്യൻ സലാഡ് അത് ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇനി ഒരു മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മാറ്റാം ഓക്കെ ഞാൻ മാറണം മാറ്റം മാറണം അപ്പൊ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ റഷ്യൻ സലാഡ് നമ്മുടെ മച്ചാന്റെ കൈപ്പുണ്യത്തിൽ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് മച്ചാനെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് റിമോട്ട് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ വെച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റഷ്യൻ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് മച്ചാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നര കപ്പ് വെജിറ്റബിൾസ് 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 ആണ് അതിൽ പൊട്ടട്ട് ഒന്നര കപ്പ് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഓക്കെ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് തണുക്കാൻ വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ഒരു കപ്പ് മയനൈസ് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യുക അത്രയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ റഷ്യൻ സലാഡ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ആ റഷ്യൻ സലാഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മധു മച
అండి ఒన్నూ പറയാനല്ല ഒരു അടാറ് സംഭവം നമ്മൾ ഒരുപാട് സലാഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മച്ചാണ് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുട്ട ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാം ആ മുട്ട വേണം അതുകൂടി ചേർന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഐറ്റം ഒരു കിടുക്കാഴ്ച ഐറ്റം അത് ആ ഒരു കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നല്ല കൊതിയോടെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കണം അപ്പം നമ്മളെല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഈ ഒരു ഐറ്റം പരീക്ഷിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് മച്ചാൻ തയ്യാറാക്കി തന്ന റഷ്യൻ സലാഡ് അത് കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നൊരു ഒരു മധുര വിഭവമാണ് പിന്നെ അതിന്റെ പേരാണ് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഗുലാബ് ജാമുൻ അപ്പോ മധുരപ്രിയർക്കല്ലേ മധുര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു കെട്ടിക്കാഴ്ച ഐറ്റാണ് നമ്മുടെ മച്ചാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മച്ചാൻ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ് ഇതിന്റെ പൗഡർ ആണ് അതായത് വീറ്റ് ഫ്ലോറും നമ്മുടെ മൈലപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മിൽക്ക് പൗഡർ പിന്നെ എഡിബിൾ ഓയിൽ പിന്നെ അൽപ്പ ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോൾ പിന്നെ ആവശ്യമായ ഷുഗർ ഷുഗർ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ സാ ഈ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് കുഴക്കാൻ വേണ്ടിയിലെ അല്പം പാല് വേണം പാല് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ചെറിയ ഉരുളാക്കുന്നത് ഉരുളാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും അതിനുശേഷം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സിറപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയുള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം യെസ് ഗുലാബ് ജാമുൻ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഗുലാബ് ജാമുൻ തയ്യാറാക്കാം തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ മിക്സിങ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യം ഒരു ബോൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇല്ല മിൽക്ക് പൗഡർ ഉണ്ട് അതുപോലെ വീറ്റ് ഫ്ലവർ നമ്മുടെ മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുമാതിരി പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ് എഡിബിൾ ഓയിൽ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ശരിക്കും ഇതിന്റെ പേര് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് കോയ കോയ പൗഡർ എന്ന് പറയും ഒരു കപ്പ് പൗഡർ കപ്പ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാം പാല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പാലാന്ന് കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാൽ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ ചെയ്യാം കൈ ഓക്കെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു തന്നാൽ അത് ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ കൈ വൃത്തിയുണ്ടാവും കൈ വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സെയിം മെത്തേഡ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് നല്ല ബൗളാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ല മച്ചാനെ ബൗളാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ചപ്പാത്തി വെക്കും കുഴക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു പരിമിതത്തിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി ലേശം ലേശം കൂടുതൽ വേണ്ട അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലേ നല്ല മധുരവും മധുരം പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ രസഗുള പോലെ സംഭവം ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതെ രസഗുള പിന്നെ കളറ് വ്യത്യാസമാണ് അത് വെളുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന്റെ മെത്തേഡും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അത് പാല് തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ സെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര സിറപ്പിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് രുചിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് മിക്സിങ്ങിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കണം ഓക്കെ തുടങ്ങാം അത് സ്റ്റിക്ക് വരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണ പറ്റി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇത് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറിയൊരു ഇത്ര വരെ എടുത്താൽ മതി ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആയിതാ 
ഹോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനാവശ്യമില്ല പഞ്ചസാര ലായനി ആ പഞ്ചസാര ലായനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാം അത് പഞ്ചസാര ലായനി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചിന്നവൻ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടില് കറുകപ്പട്ട എന്ന് പറയും ഇതിടാം അത് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം പോയിലാവട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അടക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര ലാനി തയ്യാറാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിവിടെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ബാൾസിന് അപ്പം ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിക്കാം മച്ചാൻ അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ തളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പോകണം ഇത് അല്ലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലായനി എന്തായി നോക്കി അപ്പൊ അതിനോട് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലായനി എന്തായി നോക്കാം ഇതാ ഒന്ന് കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തോളൂ പഞ്ചസാര മുഴുവൻ മെൽട്ടായിട്ടില്ല മെൽട്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ പ്രേക്ഷകരെ ഇപ്പോൾ ഗുലാബ് ജാബൂൺ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ കെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മച്ചാൻ അത് കിടുക്കാച്ചായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മച്ചാൻ എന്ത് വേണ്ടത് ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സിറപ്പില്ലേ പാല സിറപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇവിടെ പഞ്ചസാര ലായനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മാറ്റമാണ് ഏതായാലും ഇത് മധുരപ്രിയർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമായിരിക്കും അല്ല അച്ഛനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എല്ലാം അല്ലെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം വീട്ടിൽ നിന്ന് കിടക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർക്കെല്ലാം കൊടുക്കും അല്ലെ ഇതന്നെ പരിപാടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മച്ചാൻ മധു മച്ചാൻ ഷെഫിൽ ഒരു സീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഫാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മച്ചാൻ്റെ കൈപ്പുണ്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഓരോ വിഭവങ്ങൾ ഓരോ എപ്പിസോഡുകളിലും ഇങ്ങനെ നമുക്കൊക്കെ രുചിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൗള് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലാലിൽ അങ്ങ് മുങ്ങി കളിക്കുന്നു നീന്തി കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചു നേരം തണുത്ത് വരണം തണുത്ത് വരട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ മാറ്റാം അപ്പോ പതിവ് പോലെ ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി അല്ല സമയമായി ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ സിറപ്പിലേക്ക് ഒക്കെ തന്നെ കഴിക്കണം നല്ല അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പൊ നമ്മുടെ മച്ചാൻ്റെ കൈപ്പുണ്യത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഗുലാബ് ജാബൂൺ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മധുരപ്രിയർക്കൊക്കെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷമ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാനത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് മച്ചാനെ മച്ചാൻ്റെ ഒരു അനുവാദത്തോടുകൂടി അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം മച്ചാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ പഞ്ചസാര ലാനിൽ മുക്കി വേണം അല്ലേ കഴിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മധുരപ്രിയർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും മാത്രമല്ല ഇതാ പഞ്ചസാര ലായനും നീ നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച് നമ്മളൊരു മിക്സ് പൗഡർ നമ്മുടെ മൈദ അതുപോലെ മിൽക്ക് പൗഡർ മിൽക്കിന്റെ മിൽക്ക് പൗഡറിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വളരെ 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 ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറയില്ല വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമാണ്
ഏതായാലും മച്ചാന്റെ കൈപ്പുണ്യത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് വിഭവങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ മച്ചാന്റെ കൈപ്പുണ്യം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പൊ മച്ചാന്റെ കിടിലൻ വിഭവമായിട്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ